。你知道为什么这麻婆豆腐我会做了吗？爱的驱动力。哎呀我的妈！哎呦我的妈！那你来给我点爱，高低给你，给你给你整满满的。粘子是什么意思？粘子是古代的时候，呃，送给。妻子的，没听到，没听到，没听到。其实我的那个备忘录上面是记了日子的。我记得你说过，你从小都是在父母的保护下成长，而我一直在拖地。现在，我想跟你说，出于父母的，对，这个是我第一句写的。这个就是今天一紧张忘记带给你的那个礼物。然后它是一个香水，嗯，每次出门可以用用这个香水，然后可以想到我。<笑>好的，那我就收下啦。好，喜欢你，我也是第四季，拜拜各位好，愿每一句喜欢你都能等来。我也是。欢迎各位收看正在爱奇艺播出的《青年社交观察恋爱燃综》，喜欢你，我也是第四季破茧季，来进入到我们今天的破茧时间。喜欢你，我也是。朋友们。哎，到今天喜欢你小小屋开放不限次数，谁都可以，就可以在最后聊一次是吗？对，意思就是不限制一天，只能去一对男生女生了，全面开放，可以排队进入。你要去？那我得用一次吧？<笑>可以，去吧去吧去吧。来了，哥哥。我拍了小小屋。我今天晚上会有小小屋邀请你。哦、嗯、哦 ，OK OK， 嗯，好的。现在吗？对。行吧行吧。去吧去吧去吧。去吧去吧去吧。走走走走走。哇，我好像还是。你不会第一次来这儿吧？是的，我应该是第一次。嗯，为什么拍呢？嗯。呃，一是这个时间节点吧，我因为来的时候一直不知道什么时间用，但是我觉得今天可能是我比较想用的这个点。以前都是你找我嘛，对吧？然后我觉得今天我想就是主动跟你说一下我的想法。其次还要其实就是跟你确认一下你的想法。嗯，对。首先从进来那一天开始，我就决定了我的目标。嗯。后来。其实我有一点逃避过，或者说就没那么直接吧。嗯，但是我一直还是啊、呃、有想法，对，可能我做的少了一些在你面前。嗯，呃、这近几天呢就越来越明显，包括到了现在，其实我也能很清晰的感觉到你的想法和状态。嗯，对，还是想说尊重你的状态和你的想法，对你还有你的选择，最起码我要做到我。不后悔，嗯，然后我对我该表达的我表达过，对，所以我今天叫你来在这里，啊、嗯，大概是这个状态。嗯，就是我觉得我们其实都是蛮，嗯，就是看着大大咧咧哦，但其实还是挺、嗯、挺细腻的，所以我也有感觉到，就是包括我们之前其实聊完之后，可能我们之间会有一些有距离的一些这种感觉吧，嗯。因为距离这个事儿，其实我也想直说，就是中间发生的那次，嗯，约会导致的那个，当时其实心里有一点，也别扭吧，然后也有一些小的生气在。但是这个气也不是针对你们每个人，就是可能是那个状态、那个环境让我有一点，对整个那个状态就让我感觉到很不舒服。我觉得那次。
呃，比较遗憾的是，我的那次所谓的太阳约会的机会浪费掉了。自从那次以后呢，我觉得你也很明显，很有自己的一个选择的状态了。我平时啊，其实也是一个嗯偏果断、偏理性的一个人、嗯，就是我其实会比较相信我自己所感受到的。不是那么容易会被其他的人的一些意见会去改变。明白。其实第一次约会完了，我觉得我们像是朋友的那个状态。嗯。我不知道你是不是平时也是朋友，应该挺多的。对，他们会习惯于，可能喜欢跟我这种比较平和一点的人去相处吧、嗯。对。是的，所以就是跟你相处起来很舒服。嗯。所以那次完了之后，我当时也是在想嘛，就是到底要以什么样的一个方式跟你去相处？因为说过吗？对，因为其实大家都都是在这个小屋下面，嗯，每天都会碰到，然后也会有各种各样的事情，嗯，就包括那一次不可避免的三个人的约会，也真的挺尴尬的。我可能现在的感觉还是说，更多的还是嗯，朋友的那个方式，嗯。明白。但是我觉得你你是个很适合，就是很好、嗯，呃，很好相处的一个朋友，就是相处起来会很舒服。该有距离的时候有距离，但是你可能又不是说我们完全就是陌路了，就是还是呃朋友的方式相处，但会让人家觉得很舒服。明白。对于你来说，我为什么呃，怎么说，就是很坚持或者很。在过程中有一点，就是你经常会跟我沟通你的想法这件事，觉得这点挺好的，因为我比较喜欢想很多，对，然后让我不会有太多的这种猜的东西，这个是一个让我觉得很很有魅力的地方吧。对，所以一直也在坚持，但是这种强行的参与我，我我个人又不是那种攻击性特别强的人，所以只能说我做我能做的，然后想做的就是这种感觉。对，我觉得这个也是进来了之后的一个新的一个尝试，就是做自己，跟着自己的那个那个心走，不后悔，然后大家都舒服，其实就就挺好的了，嗯，对吧？可以，我觉得就满足了，就是这个状态啊。然后还是咱们就是前一次谈话，我觉得最后那个内容，你继续做你想做的，我做好我自己。嗯，我看到了你写的那个。<笑>对，可能。每个人能做的不一样多，但是能做多少做多少吧。嗯，跟杨毅聊完之后，我觉得我们现在都找到了一个双方相处比较舒服的一个方式了。就大家都还是以朋朋友的状态，不会那么要求说我要有很多的回应和结果，而是说我只要做到了我该做的，不后悔，以尽量以对方觉得舒服的一种方式就够了。以目前今天跟他。沟通的状态来说，我觉得我心里心里有答案了。我觉得还是，嗯，潇洒一点，呵呵对。噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哇、哦，小心点啊！来，咱们人齐了，先。看看那个提示呗，走吧，我们看一眼去，走吧，好。喜欢你时光晚餐，二十一天时光与你恰是正好，二十一天喜欢刚好与你有关，二十一天破茧之旅，重塑自己。今晚小屋最后的时光晚餐，珍惜彼此的相遇，愿所遇皆所期，勇敢开启你们的过去档案。完成破茧的最后一步，无论过去还是未来，让喜欢从突破自己开始。好，开动吧，我们。我们先介绍一下呗，介绍一下，行，可以，行，那我就先介绍一下那个我暂时战战造最长时间的，哇，那个。闷的猪蹄，对，然后也是应大家所求，我也是第一次做啊，小吃所求吧。<笑>对，我喜欢吃，什么都喜欢吃，这就是除了那个老张，对。对<笑>然后还有就是这个可乐鸡翅，因为上次做大家很喜欢吃，然后我就这这次又做了一次，然后这两道菜就是我来准备的，然后你们介绍其他的。嗯、呃，我做第一个菜是这个。
黄瓜，然后加了一点玉米肠，把老张想要炒饭的玉米肠都给他全部薅完了。<笑>然后我用了我们之前那个冯伟老师留下来的那个小米辣酱，但是放进去以后有点辣。后面我就加了一点儿啊，潘潘之前买的那个蜂蜜柚子茶的那个酱，<笑>然后。就再加一点醋就刚好了，就不会那么辣了。一会儿大家可以尝尝，很清爽。然后还做了一个土豆泥，然后加了一点肉末。潘潘借用了他一点肉末，不知道什么味儿，也加了蜂蜜柚子茶。待会儿可以尝尝。待会儿可以。然后还有一个那个番茄啊，土豆饼，就是那个蔬菜饼啊，接了一个蔬菜饼。一会儿大家都可以尝尝。谢谢。那我啦，张张，第一次做的麻婆豆腐，这个就很遗憾，是我在目前啊，就是现在啊，我在小布最遗憾的一件事，就是我跟老张一开始约定好，就互相做道菜。那我过生日那天，老张做了一顿海鲜嘛，这个锅里是什么？干啥呀？昨天特地跟凯哥学的，这个就是要做海鲜是吗？对，大连吃海鲜。哦，尝到了，但是因就是因我一直没买到那原材料，因为想做它的河北的那个驴肉火烧。这边我一直没买到，然后我出差那一次是去的北京，我想着买来着，但是阴差阳错就差点没赶上飞机，差十分钟十七分钟就没赶上飞机嘛。哎，就是非常遗憾，但是在四川嘛，其实咱们就吃到川菜。对，老张就对对对，就就算勉勉强强完成我跟老张的这个约定吧。没问题，谢谢。有机会再给老张做这个驴肉火烧。其实，但最最主要的其实是，就是有这四川人喜欢很喜欢吃川菜，川菜嘛。啊，不知道正不正宗，一会儿大家尝一尝。行行行，行行行行行行行，咸儿咸儿咸儿，哎，继续吧。我我做了一道呃西葫芦，然后上面是放了点呃火腿和小 cheese， 就感觉像是小汉堡一样。其实我们做了十几个，但是做完做一个吃一个，做一个吃一个，对，边吃边做，可好吃了。还有一个是甜品，大家可以尝一下华夫饼，然后呃自己打发的下奶油，不会特别甜，就还挺好看的。做后餐后甜点可以。很精致，你你做了啥？我我今天把你们把所有的碗都清洗出来了，对，对然后看你们大展身手。没没你的功功劳，我们做不出这些菜。对，对对给你给你鼓鼓个掌，是吧？谢谢谢谢,谢谢。其实我本来想做一个这个，呃，鸡蛋西红柿的，虽然很简单，但是那是我来第一，就是做的第一道菜吧，应该是。然后猪当时是吃到了嘛，然后。可我本来想以为这个结束，但是看大家做的都很丰盛了，想说没事以后还有机会再做给大家吃嘛，所以今天就没有再做了。其实所有的前期工作和中间帮忙，杨毅都我们一直在。对对对，他有了，他有了，对，帮忙大厨。我今天做的就是，嗯，宫保鸡丁。其实有一部分是老张的功劳，因为他就是负责炒的。<笑>对，然后我们就是凭感觉各种放什么的。那我一半是你你的功劳。<笑>滑雪那天，因为老张教了我一些单板的技巧，然后让我成功学会了，所以就说回来要犒劳他一顿。然后这顿菜就一直等等等等了好几天，嗯，然后就到现在了。OK。然后这个就是蛋炒饭，因为<笑>之前也是跟对咱们的那个冯伟嘛，然后。跟他学了做了一个松露黑松露的那个蛋炒饭，然后后面之后呢，我就自己也尝试做过一次，然后觉得大家的评价还是 OK 的，然后我就觉得我愿意在这个蛋炒饭上再多深造一下。然后之前都是有看食谱嘛，然后今天我就觉得也是大家的在小屋的最后一餐，然后所以说我就说。完全的屏蔽掉这些食谱，然后我加了一点自己的想象和发挥，然后又再给大家做了一个蛋炒饭，然后就希望大家可以喜欢吧。好，谢谢。好嘞，开动了，整啊，老张，第一勺给你。麻豆腐，来，你尝尝我这真的绝了，再给你拿点牛肉，你这勺子给你，尝尝就是这个味儿怎么样。
。然后这后来我们选之前的，我就多放两块糖。嗯，小吃，要不然我搞点那个嗯那边菜嘛。你主要是想要这个麻婆豆腐是不是？嗯。感觉这很下饭哦。嗯，非常下饭。哇，你的你的饭已经快没了，谢谢。嗯，大肉好会做，咱们现在做饭真的太好吃了，真的。这么一说，我真想起当时刚进来那天，我感觉大家炒勺都不会拿，的感觉。<笑>你知道为什么这麻婆豆腐我会做了吗？由大家一下，爱的驱动力。哎呦我的妈！哎呦我的妈！那你来给我点爱，高迪给你，给你给你整满满的。这里里头牛肉比豆腐多，没点家底不敢这么吵，没点家底不敢这么吵。咱们大家大业了。所以现在就是每个人都有道拿手菜了吧？啥也不会，我学会洗碗，煎蛋。老煎蛋，煎蛋，和欧包，<笑>是这是给你们分享健康的生活。<笑>我觉得他俩早饭有的时候能赶上撒旦。<笑>你知道你赶上了还要三个，<笑>重点是我还大言不惭的坐在吃，对着他俩。高晴还大言不惭让我去煎了，那<笑>你煎有错吗？没错，嗯嗯，还好先，来进一下，让你煎你就煎，<笑>没错，<笑>早饭。正早饭哈喽哈喽，你找谁？张小诗。那你推开门看一下吧。哦。他穿的好少啊。<笑>等你等了好久啊！这个总是最那个什么的。你先啊，过来，你出来。不是，啊、你先过来吧、啊。什么情况？啥？没啥。我把他带来了，记得吧？嗯。把这个留给你，陪着你吧。陪着你。啊，那一次你带他去旅行了一下，所以，嗯、呃，他就很开心，然后想给你讲一个故事。他跟我讲故事，比如说，这只小狮子呢，它以前是。动物园里面特别的，呃，自在的一只小狮子，它在里面很开心，每天生活的，啊、呃，很规律。然后，他之前也去动物园外面旅行过，但是，嗯，最后还是回到动物园了。嗯。然后，嗯。
某一天，他可能在动物园里面又望向外面的世界，他想说要不要出去旅行一次？嗯，但是他有一点不知道自己有没有准备好。其实自己也有去做过一些尝试，但是好像始终没有遇到那个真正的可以让他深入的进入到我的生活当中的一个人。不管怎么样，反正最后是踏上那段旅程了。只是，嗯，出去的第二天，他就发现自己没有上一次出去的时候那么勇敢了。嗯。但是。呃，他很奇妙的遇到了一个西兰花。妈妈，有毯子吗？啊，不了，不了，不了，不了，我打了毯子了。好，那你先忙吧。好，披着点。好，谢谢。小狮子可能，嗯，有时候遇到一些，比如说丛林里的一些事情的时候，它没有那么懂得如何处理，然后西兰花就会帮他去解决一些问题，啊、嗯，然后生活当中也会很关心他，很照顾他，然后陪着他去做了很多的，嗯。有意思的事，有意思的事情，比如说一起骑车，跟着我跳舞，一起搭手碟。但是呢，他们也遇到一些问题。这就是事实，客观存在的问题的时候，你没有去考虑过这些吗？呃，你觉得是问题？我觉得不是问题啊，我觉得结果是顺其自然的东西，所以你不努力追求是吗？我是虽不能是心向往，就好好珍惜，开开心心的。我跟你不一样，因为西兰花和小狮子本来就是两个不一样的东西，所以他们在旅行的路上也有过一些。没有那么和谐的时候，嗯，但是每一次他们都很奇妙的能够最终达成一种频率和一种和谐，于是他们开始商量一起怎么样去面对很多后面的差异。他们不再把它当做彼此的差异，而是把它当成可能路途上的一些小怪物、小怪兽。打怪升级，对。然后，西兰花和小狮子的旅程快要结束了。啊！小狮子有跟我讲到西兰花之前，嗯，给他写过一封信，他说希望小狮子能成为最懂他的人。嗯。二十一天太短了，所以小狮子不想回动物园了。他想继续和西兰花走下去。潘明俊，我想做那个最了解你的人。所以，我也是。这个时候可以来一个不是朋友的拥抱吗？
实我们在之前的感情里面可能都不是很顺利，而且我们两个人都是比较被动、慢热型的，所以我也感受到他其实也是觉得。二十一天的生活可能相对来说会有点仓促，去做一个决定，所以我愿意在结束小屋生活之后，嗯，让他也能够看到一个生活里面，嗯，更真实的我，更立体的我，然后做出一个负责任的选择。我觉得这样的结果是我们两个人都比较想要的一个结果吧。因为大家都有，呃，心心之所向，都有双向奔赴，嗯、呃，那剩下的其实就交给时间，就是因为来日方长。离开小吴以后，我觉得反而我们可能会有更多两个人的时间可以相处了，所以还是蛮期待的。你手机在那了？对啊，在那站了好久。好事多磨，但是结果是好的。四点多睡的，我一直在回忆你第一天我们回来之后的所有的事情，所以我其实，在前天就写了。其实我的那个备忘录上面是记了日子的。对前面的话，其实我都说了。这么多，对啊，我看一眼。对，然后我写的第一段就是这个，就是我记得你说过，你从小都是在父母的保护下成长，而我一直在突破自己。现在，我想跟你说出你父母，就对这个是我第一句写的，因为我觉得作为表白，然后作为我对你的了解，我觉得保护是。一个是小屋内的保护，还有小屋外的，还有是保护，是因为贴近现实的嘛？对，所以那个是我第一个想到的，然后再去回忆，再去展开写的。嗯，很紧张，真的很紧张，不开玩笑，真的很紧张。<笑>你觉得可以的行吗？行啊，很帅。那就行。我们有想过我准备礼物吗？我说实话啊。我没有想你有做多的准备，然后我看到这个第一眼，我以为你是回忆那个衣服第一眼见面，对，然后是那个星星，然后因为为什么我说发光？因为你给我的信就有一个说是希望是发着光的，对，所以有这个意思，对吧？对啊，所以我是说了这个嘛。然后我想把你送我的那个就是昨天那个羽毛球挂在这儿。<笑>有点奇，有点奇怪，但那个那个口子是没开的，就那个西装口子是没开的。把家搬过来得了。给我看看，你今天就破毛不错。真的吗？<笑>你还喜欢这样？<笑>还挺好看的。适合今天的。挺精神的。<笑>我我平时就是这样的破毛。美吗？今天美啊！我赢吗？很美。那我还是。那你要看吗？这个是。其实我真的有点，因为你之前说画的很像我。我就很想看，超级像，看，感觉，哦，是不是？是不是？是不是？笑起来的样子有点像哈，笑起来像，注没注意到这个高颅顶？<笑>你给我，你后面给我加的吗？<笑>我当时说想要读百分之九十九，就是这样，但是它是一个卷发，然后你改改什么了？对，后来我让他把卷发改成直发，然后加一个高颅顶，一定要把高颅顶加上来。<笑>那这个花本来就有的吗？对啊，花一直都有。画的向日葵吗？蓝色的底，向日葵啊，这个这个都没加的，只是改了一下，这百分之一，现在是百分之百了。奇妙。这个花我们要拿回去，我要裱起来送你。收起来吧。
起来吧。好好收藏一下这个，很有意义的哦。嗯，见证了我们不认识、认识到在一起，就算在一起。不是啊，你干嘛、啊？不算在一起吗？不算啊。这下，就是不用偷偷签什么了。不用偷偷签了，可以光明正大的签了。詹子是什么意思？你自己搜啊。你跟我说。单子是古代的时候，呃，送给妻子的。没听到，没听到，没听到。我,我突然，你说之前我就，咱们这人有点太快了哈，你这样。代表一种期待的，真的，我转了好多地方。我腿都快跑细了，所以才那么晚回来。难怪不好意思说这种话。你等了多久啊？一天。对呀、啊，天亮的时候我就在那等着你了，都都等到天黑了，月亮都出来了。Oh my god！ 对不起。不可能。你好，你好搞笑啊你！啊，你就走了，我在那儿等了好久，然后你就没有人，没有人走了，你我赶紧的，我这没有，我赶紧下一个地儿。那不敲门你就走了啊？得敲门，我把这事儿全都忘了。你脑子里全在想，一会儿说什么，一会儿说什么，一会儿不是，我怕你太冷了。穿，这不好看吗？好看。就我在打开你给我那封信的时候，刚好走到这个桥这儿。哪封？你在那个蹦床上取到那个一号盲盒的时候。后面的信你看？看了。你跟我说，夕阳，今天算咱俩看的第二个夕阳吧。嗯，等你的时候。我也在等你的时候看。我们在看同一片天空下的。然后。他跟我说了，那那个那天我跟你聊完天那天，你给我拥抱的那一天，那完。就我才知道，这所有的脉络都联系起来了。你在写完信之后就很轻松，给了我一个拥抱，然后再加上信的内容，我知道你当时的那种心路历程、那种心情，对我有想到。就是我写信本来都是每天我会把很多的信息先在一张纸上，就是随意的写下来，然后我会挑选里面我最想留下的，然后写到信上。那天那封信是最长的，因为我觉得整个脉络必须都写清楚，你才能知道这个过程。明白。我班长给我写了一封信。啊，写的什么？他最后最后一封信是给我写的，希望我获得幸福。谢谢班长。好，班长。有信息吗？你，请前往小屋与二十一天的友情告个别吧。其实我给。我给大家其实都准备了一点小礼物，哇！这几个其实都是香薰，然后我觉得它是比较有特色的，因为它是一个熊猫的一个 logo。然后其实看到它之后，我觉得我们可以想到我们当时在成都，咱们很多人其实都分散在全国各地。
所以说我觉得可能有的时候闻到一个气味，可以把我们拉回到一个回忆，哎、有过这种经历对对，所以我选了就是香薰送给大家，好用心。不然我先帮你们放这儿，然后我们回小屋之后再拿。好呀，好呀，好呀，好呀。谢谢老张。对，然后这个就是今天一紧张忘记带给你的那个礼物，然后它是一个香水。嗯。上次你其实约会的时候送我一个礼物，是一个车载的香薰嘛。然后我会觉得，其实就是每一次就是出行的时候，可能闻到那个味道，也可以想起你。然后，因为我们两个也在两个不同的城市，所以说希望你就是每次出门可以用用这个香水，然后可以想到我。<笑>好的，那我就收下啦。那我也帮你先放着。好。嗯、我们第一天来带的那个。叫什么？暖房礼物。暖房礼物、哦，对，我们是送给小屋的这个暖房礼物嘛、哦，就是我们可以把这个东西，我们可以送给自己最想送的人，就是我的这个，因为大家都用到了嘛，就可能都用光了，对，我的这个就可能没法送了啊，就，但是，我把我满满的祝福送给大家。谢谢，谢谢，真的就是。刚才我跟他说，因为那个拍立得他很喜欢。然后我说，我希望把这个拍立得送给你们，然后希望你们可以记录下你们两个人彼此甜蜜，或者说各种瞬间。对我说，我们再买一个。当时谁拆到他的那个礼物来的？啊，小诗。对对对对对对,对,对那我就当送给小诗吧。啊，行。行吗？对。谢谢。心有灵，心。哈<笑><笑><笑><笑><笑>我的面包机。我准备送给小猪他们吧，因为他们是因为一顿早餐给彼此留下了深刻的印象。那个就是正好你让小猪每天给你做早餐。天哪，天哪！我的咖啡机吗？你收太多礼了，你收太多礼了，我喉咙也不舒服。我觉得我的咖啡机，因为子涵其实是不是太有喝咖啡的习惯。对，然后我会觉得其实咖啡机可以送给小马，也安抚一下他今天的这个。我还用安抚，我还用安抚。世界上就你四个男的啦，后面还有几十亿的男人等着我。谢谢老张，谢谢老张，谢谢老张。还有还有还有一个事啊，就是咖啡机送给我之后，你们哦对对，咖啡胶囊包一年的，别忘了啊。怎么怎么还有这么回事儿呢？不是上次吃饺子，吃到了花那个花生，他一要求是咱们七个人包他一年咖啡。哦。然后还有谁没送？留声机。留声机，嗯。留声机的话，我想送给潘潘，因为其实我们之间很多的一些记忆里面都有很多很多的歌曲，和歌曲有关。我跟他是不是在一个城市嘛？然后所以也。留个念想，想说后面有机会，可以一起再听更多的一些歌曲。嗯、谢谢你。因为我的是一个拍立得，而且其实一开始就是拆他的人就是老张嘛，所以我觉得物归原主吧，就送给你。因为我们其实也是在不同的地方，然后其实今今天包括昨天也有讨论到这方面的问题，所以我觉得希望就是后面我们两个都可以用上这个海里德，然后呃可以继续书写我们的故事。可以，我照相技术怎么样吗？嗯，有进步。<笑><笑>来吧，干杯！干杯！干杯！好，请大家进小屋。喜欢你，我也是第四季，拜拜。走走走，出发！长白山，好嘞，我们出发了。Hello， 快过了。成功到达。Hello， 女星。<笑>哇、哦，长白山
吃早饭啦，吃早饭啦，耶耶！你在干嘛？开心。在<笑>哪里吃啊？哦，这边。哇，呜呼，哇哦。我不要菜，不要菜，不要菜。这样吃呀，哇，环境非常的舒服，下面是流水，哇，哇，这么丰盛的吗？好丰富，我们要多吃点，一会儿要爬山。来吧，兄弟们，吃吧！来来来，干杯，吃早饭，干杯！开动，下酒啊！哇哦，嗯，嗯，身上暖两口，吃完给你啥就行。你先下脚了，嗯，谢谢。这是什么呢？嗯，一个，你吃呗。这还有一个。这个好吃。这是什么饺？这巨好吃，好吃，真的好吃。嗯，这是蘑菇，应该是。嗯，好香啊。吃吗？嗯，吃。啊，我红，我热水，不带了。多吃点，等到山上就。我觉得山上会有卖烤肠的。他们说一定要去山上用山上的水泡泡面吃。泡面吃？嗯。中午吃泡面。嗯。好安静。对呀、啊，就可以你在这发呆就可以发很久。嗯，要不咱今天把活动变成发呆？让<笑>让张老师领着两、哦、领着我们发呆。待会儿带你去山上冥想。哦，<笑>可以啊。但是其实爬山徒步，它这个过程就是一个很、嗯、很正念的状态。成都周边其实还是有很多徒步的地方。嗯，找一个好点天气。嗯，又又多了一件事儿。嗯，又多了一件事儿。嗯。你这样吗？给我。好久没吃这么多早餐，在小屋里只有煎蛋，小屋里只有煎蛋。煎蛋煎蛋，面你还要吗？吃掉。我尝一口你没？尝完就没了，一口就没了。是不是这个？是吧？还有两只搁浅的小鸭子，你发现没？哪俩？第三。嗯，这排骨好吃。吃饱啦！吃饱啦！吃太饱了。吃。运动一下，走吧。走吧，走吧，走吧。走吧，兄弟们。啊。慢点，慢点，慢点。这可以去？什么东西？我在长白山为你祈福了。哦、oh, ，我们去祈福。我们写哪个呀？这个吧，多福。你想弄吗？我不是很想弄。那走吧，咱们去逛逛。我们在祈福，然后要挂在那个树上。走。再次感谢各位对我们节目以及对这八位男女嘉宾的支持。本节目由喜欢你就选一克活泉的一克活泉独家冠名播出，一克活泉伊利集团荣誉出品。最重要的一件事情是，衷心祝福所有看我们节目的人，也在爱上幸福。愿每一句喜欢你都能等来，我也是。感谢各位，第五季再见。小巷。